Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na vídeo aula de hoje eu vou ensinar a fazer essa passadeira em crochê. Essa passadeira, gente, é para montar o nosso kit, né? O nosso jogo de cozinha Cecília. Eu já fiz a vídeo aula do tapete menor. Esse tapete menor ele ficou no tamanho de 65 centímetros por 46. Eu vou deixar o link da videoaula aqui na descrição do vídeo e também vou deixar aqui no finalzinho do vídeo já para vocês clicarem e ser direcionado para a videoaula. Nessa videoaula eu vou ensinar a fazer a passadeira. Essa minha passadeira, ela ficou com o tamanho de... Ela ficou com o tamanho de 1,13m por 46, né? Ficou com 1,13m de comprimento por 46cm de largura. 46 de largura. Na videoaula eu ensino a fazer essa peça maior. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar, clica aí no gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para receber notificação. E a videoaula do tapete menor, vou deixar os links aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Vamos agora ao passo a passo. Bom, gente, para fazer o nosso trabalho, eu vou utilizar o fio número 6, eu vou utilizar esse laranja e o cru, você pode utilizar a cor da sua preferência. Vou utilizar a agulha para crochê, ó, 3,5 milímetros, tesoura e uma agulha de tapeçaria para estar tá arrematando os fios. Bom, gente, eu vou começar o meu trabalho fazendo um total de 57 correntinhas. Ó, fiz aqui as minhas 57 correntinhas. Para fazer essa passadeira, eu vou começar um pouco diferente do que eu fiz o tapete. A primeira carreira eu vou fazer diferente. Então, eu vou aqui, ó, laçar, vou pular uma, duas, três. E na quarta correntinha de base, eu vou fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo e faço outro ponto alto. Então, essa primeira carreira, eu vou fazer apenas ponto alto sobre cada ponto de base até chegar no final. Chegando aqui no final, faço o meu último ponto alto. Viro o meu trabalho, subo uma, duas, três correntes, laço, venho aqui nesse próximo ponto... Faço um ponto alto, laço, venho no próximo, outro. Vou fazer aqui um total de sete pontos altos, ó. Quatro, contando com essas três correntes. Cinco. Seis. E sete. Fiquei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Agora, eu vou fazer uma, duas correntes. Vou laçar, vou pular um, dois, e no terceiro pontinho de base, vou introduzir aqui a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Duas correntes, laço, pulo um, dois, e no terceiro ponto, eu faço um ponto alto. E vou seguir agora fazendo o meu grupinho de sete pontos altos. Dois... Três, quatro, cinco, seis e sete. Duas correntes e vou seguir fazendo essa mesma repetição até chegar no final. Sete pontos altos. Fiz duas correntinhas, pulei dois pontos de base, um ponto alto. Duas correntes, pulei dois pontos, fui no terceiro e fiz o grupinho de sete pontos. Se você quiser fazer a sua passadeira mais larga, você vai aumentar aqui, ó, na correntinha inicial, você vai aumentar de 12 em 12 correntinhas. Eu comecei com 57, você vai colocar... Você vai colocar 57 mais 12. E assim... Por diante, sempre aumentando de 12 em 12. E se você quiser que fique mais estreita, você vai diminuir de 12 em 12. Então, eu vou seguir fazendo essa sequência aqui, ó, até chegar no final da carreira. Fiz aqui 
meu último ponto alto aqui, ó, em cima desse ponto. Não esqueça, gente, de trabalhar esse último pontinho. Senão vai dar diferença no trabalho de vocês. Então, eu fiquei aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiquei aqui com os meus grupinhos de sete pontos altos. O meu trabalho, ele tá ficando assim. Vou virar novamente o trabalho. Vou subir uma, duas, três correntes. Se você não quiser subir três correntes para o seu trabalho ele ficar mais reto, eu vou dar uma dica aqui a vocês que eu costumo fazer. Ou eu faço duas correntinhas, ou eu faço assim, ó. Faço aqui um ponto baixo, uma, duas correntes. Assim, ele não fica com aquela, ó, um ponto alto. Ele não fica aberto. Venho no próximo, faço um ponto alto. No próximo, essa carreira, gente, de número 3, ela vai ser exatamente igual à carreira de número 2. A gente tá trabalhando aqui a nossa carreira de número 3, ó. Vou fazer aqui o meu grupinho de, meu grupinho de 7 pontos altos, ó. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu vou trabalhar uma... Duas correntes de separação, vou laçar, vou pular essas duas correntes, vou em cima desse ponto alto, vou fazer um ponto alto. Duas correntes, laço, e aqui, ó, em cima desse grupinho de sete pontos altos, eu vou repetir, gente, os sete pontos altos, igual eu fiz na carreira anterior. Então, eu vou trabalhar aqui a minha carreira de número três, igualzinho eu trabalhei a carreira de número dois, e volto pra gente... Continuar. Vai ficando assim. Aqui no final, eu vou fazer um ponto alto aqui, ó, em cima desse último pontinho. Vou vir aqui e faço o ponto alto. Ficou assim. Vou virar o meu trabalho. Vou subir uma, duas, três. Três correntes para dar a altura de um ponto alto e duas correntes que será de separação. Laço, pulo um, dois e no terceiro pontinho de base eu faço um ponto alto. Duas correntes, laço, pulo um, dois e no terceiro ponto eu faço um ponto alto. Iniciamos agora a carreira de número quatro. Laço. E aqui, ó, nesse intervalo de duas correntes, eu vou fazer um, dois pontos altos. Em cima desse ponto alto, eu faço um ponto alto. No intervalo de duas correntes, um, dois pontos altos. Em cima desse ponto alto aqui, ó, um ponto alto. Observem que agora a gente ficou com um grupinho de sete pontos altos aqui, ó. Fazendo um ponto alto em cima desse ponto, dois pontos altos no, nas duas correntes, ponto alto em cima do ponto alto. Ponto alto, ó, nas duas correntes e ponto alto em cima desse primeiro ponto do grupinho seguinte. Uma, duas correntes, vou laçar, vou pular um, dois e no terceiro pontinho de base eu vou fazer um ponto alto. Uma... Duas correntes, laço, pulo um, dois, e no terceiro ponto, eu repito aqui, ó, um ponto alto. Então, o meu trabalho, ele vai ficando assim. Laço, e aqui, nesse espaço, eu vou repetir da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Então, eu vou seguir essa sequência até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira de número quatro, eu fiz meu ponto alto aqui, ó, em cima desse último pontinho. Vou virar o meu trabalho, vou subir novamente uma, duas, três correntinhas para dar a altura de um ponto alto e duas correntes que será de separação. Vou laçar em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto alto. Uma, duas correntes, laço em cima desse ponto alto, ó, eu vou fazer um ponto alto. Laço no próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Essa carreira de número 5, gente, vocês vão fazer exatamente igual a essa carreira de número 4. 
Onde tiver ponto alto, vocês vão fazer ponto alto. Onde tiver corrente, você vai fazer corrente. Então, eu vou fazer aqui a minha carreira de número 5, exatamente igual à carreira de número 4. Chegando aqui no final, fiz exatamente igual à carreira de número 4, ó. Ficou assim. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Vou subir uma correntinha, duas... Três. Você pode fazer as três correntinhas ou com o um ponto baixo e duas correntes, igual eu ensinei a vocês. Três correntes, vem aqui, ó, faço um ponto alto. Laço, vem aqui dentro, outro ponto alto. Laço, em cima desse ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto alto. A gente tá trabalhando, gente, a nossa carreira agora, ó. De número 6. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laço no espaço de duas correntes, eu vou fazer um, dois pontos altos. Em cima desse primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas correntes. Laço, pulo um, dois, e no terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes, em cima desse último pontinho aqui, ó, desse grupinho de sete, eu faço um ponto alto. Laço no espaço de duas correntes, um, dois pontos altos. Em cima desse ponto alto, um ponto alto. No intervalo de duas correntes, eu repito os meus dois pontos altos. Em cima desse ponto alto... Um ponto alto. A minha carreira, ela tá ficando assim. Então, eu vou seguir com essa sequência até chegar lá no final. Chegando no final, eu vou fazer mais uma carreira igualzinho a essa. Então, eu vou finalizar essa carreira de número 6 com essa sequência. Volto e faço a carreira de número 7 igualzinho a essa de número 6. Onde tiver ponto alto, a gente faz ponto alto. Onde tiver corrente, a gente faz corrente. Eu vou finalizar aqui e volto pra gente continuar. Finalizei aqui, gente, a minha carreira de número 7. Meu trabalho, ele tá ficando assim. Agora, eu vou virar o trabalho pra dar início à carreira de número 8. A carreira de número 8, a gente vai fazer exatamente igual a essa. Observem, gente, que essa carreira aqui, ó, que a gente tava fazendo, a número 6, ela é igualzinho a essa, a, a essa carreira de número 2, ó. Fizemos duas carreiras iguais. Finalizou essas duas carreiras iguais, agora vai fazer duas iguais a essa, ó. A gente vai subir aqui cinco correntinhas, vai fazer um ponto alto aqui nesse ponto, ó. Vocês vão tirando como base esse ponto alto aqui, ó. Nem precisa contar, é só eu fazer duas correntes, vem em cima desse ponto. Duas correntes, ó, vem em cima desse. Sempre vão tirando como base essas carreiras anteriores, porque agora é só repetição. Então, a próxima carreira será igual a essa, Vão fazer duas carreiras iguais. Finalizou as duas carreiras iguais a essas, vai fazer duas carreiras igual a essa novamente. E assim, até dar o tamanho que vocês é, preferirem. É bem simples, rápido, fácil de fazer, gente, esse trabalho. Vocês vão gostar bastante. Então, eu vou fazer aqui até ter um total... Até ter um total de 68 carreiras, contando com essa primeira carreira aqui, ó. Eu vou ter um total de 68. Eu vou fazer aqui os meus grupinhos, ó, contando aqui esses grupinhos. Vou fazer os desenhos até ter um total de 68 carreiras, contando com essa primeira e com a última carreira, que será a carreira de ponto alto. Quando a gente finalizar todas essas carreiras com desenho, a gente vai fazer uma carreira de ponto alto. Pra ficar melhor pra vocês, eu vou contar, eu vou fazer aqui as minhas carreiras, contar quantos desenhos vai ficar e volto pra mostrar certinho pra vocês. Bom, gente, ó, continuei aqui fazendo, contando só esses desenhos, ó, vamos contar aqui só esse, não vamos contar essas carreiras aqui, ó. Contando os desenhos aqui, ó, a gente ficou com um total de um, dois, três, quatro... 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 desenhos. Contando só, começando a contar essas carreiras, né? Com os pontos altos. Que dá um total de 68 carreiras. Quando a gente fizer 60 e... 68 não, gente, é 67 carreiras. A, a carreira de número 68 vai ser, como eu falei pra vocês, ó, ponto alto sobre cada ponto de base. Então, eu finalizei aqui as minhas carreiras, ó, com o desenho. Cheguei aqui no final, eu subi as minhas três correntes e fui fazendo exatamente um ponto alto sobre cada pontinho de base. E nos espaços de duas correntes, eu fiz dois pontos altos, ó. Só ir fazendo aqui ponto alto... Sobre cada pontinho de base. Se você quiser fazer a sua passadeira maior, é só você continuar a fazer os desenhos aqui, ó. Sempre o desenho vai terminar com a carreira aqui de ponto alto. Não terminei com a carreira de ponto tela, ó. Terminei com a carreira de ponto alto. Então, vocês vão fazendo aí os desenhos até dar o tamanho é, da preferência de vocês. Pra mim, esse tamanho tá bom. Como eu falei pra vocês, né? Fiz um total... Contando com essa carreira de ponto alto e com a primeira carreira de ponto alto, eu fiquei com um total de 68 carreiras. Eu vou fazer aqui os meus pontos altos até chegar no final. Fui fazendo ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui no final, eu vou fazer uma... Correntinha, ó. Duas correntes para dar a altura de um ponto baixo. Vou vir aqui dentro e vou fazer... Dois pontos baixos. No próximo ponto alto deitado, um. Fiz os dois pontos baixos. Vim aqui no próximo, já fiz dois pontos baixos novamente. Então, gente, aqui, ó, nessa lateral, a gente vai trabalhando assim, ponto baixo sobre cada ponto, ó, dois pontos baixos sobre cada ponto desse deitado. Vai ficando assim. A gente vai fazendo assim até chegar lá no final, na outra ponta do trabalho, para eu fazer aqui junto com vocês. Fui trabalhando aqui, gente, ponto baixo, ó, em toda a lateral da minha peça, essa lateral é a lateral maior. Cheguei aqui no final, eu fiz os meus dois pontos baixos aqui, ó, em cima desse ponto alto deitado, e aqui no primeiro pontinho... No pezinho da correntinha, eu fiz um ponto baixo. Vou fazer uma, duas correntinhas, e vou vir aqui nesse mesmo pontinho que eu fiz um ponto baixo, e fazer outro ponto baixo. Esse ponto é o primeiro ponto daquele grupinho aqui, ó, de sete pontos. Aqui nessa parte, eu vou fazer, ó, um ponto baixo para cada pontinho de base, ó. Esse lado aqui é o lado menor da nossa peça, então, eu vou fazendo assim até chegar lá na outra ponta. Quando chegar na outra ponta, sempre vocês vão fazer essa repetição na ponta, ó. Em cima desse primeiro pontinho, um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Nas laterais, será essa repetição. E nas partes menores, ó, tanto desse lado quanto do outro, vocês vão fazer ponto baixo sobre cada ponto de base. Eu vou dar aqui a volta em toda a minha peça. Dei a volta, gente, em toda a minha peça, fazendo meus pontos baixos. Cheguei aqui no final, eu fiz um pontinho baixo, ó, em cima desse ponto alto deitado. Fiz aqui o meu último ponto, né, gente? Aí, agora, eu vou laçar. Não vou, ó, vou pegar aqui, ó, nessa correntinha que a gente fez. Peguei aqui nessa corrente e, ó, fico com as três laçadinhas e puxo... Todas elas juntas. Que é pra eu ficar aqui, ó, bem no meio do leque. Aqui a gente formou um lequezinho, ó. Então, vou introduzir a minha agulha aqui, ó, bem no meio. Vou fazer um ponto baixo. Uma, duas correntes. Venho novamente aqui, ó, faço mais um ponto baixo. Ó, um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Vou em cima desse ponto baixo seguinte aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo. Vou seguir aqui fazendo ponto baixo sobre cada pontinho de base, até chegar nesse outro lado aqui, ó. Nessa outra ponta do trabalho. 
Chegando aqui, a gente vai fazer um ponto baixo aqui, ó, em cima desse último pontinho baixo. Nesse intervalo aqui de duas correntinhas, vocês vão fazer um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. E segue fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, igual a gente fez aqui, ó. Então, eu vou dar a volta em toda a minha peça. Dei a volta agora, gente, em toda a minha peça, tá ficando assim. Cheguei aqui no final, fiz o meu último ponto baixo... Em cima desse último ponto alto, ó, fiz aqui o meu último ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui nessa correntinha, ó, nesse ponto baixo que eu fiz aqui. Pegar essa laçadinha, puxar e fazer um ponto baixíssimo. Ficou assim. Então, a gente tá aqui, ó, bem em cima desse último ponto baixo. Antes daquelas duas correntinhas. Eu vou fazer... Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou vir aqui em cima desse ponto baixo, pulando nessas duas correntes em cima desse ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou pular um, dois, três, quatro. E no quinto ponto de base, eu prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro... Cinco correntes, um, dois, três, quatro, e no quinto ponto, eu prendo com um ponto baixo. E vou fazendo assim, ó, seguindo essa repetição, até chegar ali na outra ponta do trabalho. Fui fazendo, gente, até chegar aqui no final. Cheguei aqui no final, ó, eu prendi com um ponto baixo aqui no meu último ponto, antes daquelas duas correntes. Pra você fazer essa lateral aqui... É preciso ter o número, deixa eu afastar aqui um pouco, o número ímpar, gente, dessas argolinhas aqui, ó, de, tre... de cinco correntinhas e pulando quatro pontos de base e indo no quinto. Eu fiquei aqui com um total de 29 argolinhas, mas para isso eu precisei fazer seis argolinhas dessa, pulando apenas, pulando apenas... Três pontos de base indo no quarto, igual eu fiz aqui, ó. Um, dois, três, no quarto ponto eu pulei. Então, eu fiz isso por um total de seis vezes. Vocês podem ir distribuindo ele aqui, ó, ao longo dos pontos. O importante é que fique o um número ímpar de argolinhas. Eu fiquei com 29 argolinhas. Esses dois últimos pontos aqui, ó, eu pulei apenas quatro, três, ó. Um, dois, três, e prendi no quarto. Mas, vocês vão distribuindo aí de acordo com a preferência de vocês. Fiquei com seis argolinhas aqui, com... Pulando só três pontos de base, né? Os outros todos pulando quatro pontos e indo no quinto. Prendi aqui com um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular aqui essas duas correntinhas, ó. Vou vir em cima desse primeiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Agora, eu vou pular, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E no sexto ponto, eu vou prender... Com um ponto baixo. Ao invés de pular cinco, gente, aqui a gente vai pular seis. Um, dois, três, quatro, cinco. E no sexto, quer dizer, ao invés de pular quatro e prender no quinto, igual a gente tava fazendo aqui na lateral, nessa primeira argolinha, a gente vai pular cinco pontos e prender no sexto. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular um, dois, três, quatro... E no quinto, eu vou prender com um ponto baixo. Observem que a gente vai pular seis pontos só nessa primeira argolinha. E aqui na última argolinha, antes de começar a fazer a nossa lateral. Então, aqui nesse lado, a gente vai ficar com um total de 11 argolinhas, igual a essa. Na lateral, a gente ficou com 29. E nessa parte menor, a gente vai ficar com 11 argolinhas, que é um número ímpar. 
para dar certo o nosso desenho. Então, eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a volta. Quando chegar nessa lateral aqui, a gente vai ficar com um total de 29 argolinhas, igual ficamos desse lado, para dar certo o nosso desenho. E nas pontas, né, do trabalho, a gente vai fazer essa mesma repetição. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Fiquei com 29 é, argolinhas desse lado e 11 argolinhas nessa parte aqui, ó, menor do trabalho. Cheguei aqui no final, eu prendi com um ponto baixíssimo na primeira argolinha e cortei o meu fio laranja. Porque agora eu vou começar a trabalhar com fio na cor crua. Mas se você estiver trabalhando com fio laranja, você não... Só com uma cor, né? Você não precisa cortar o fio. Eu vou vir aqui, ó, desse lado. Você pode ir aí em qualquer um dos lados. Eu vou vir aqui, dentro dessa argolinha aqui da ponta, ó. Vou pegar esse fio e vou prender ele aqui com uma argolinha, ó. Vou subir uma, duas correntes. Com aquela argolinha, formei três correntes. Vou laçar, e aqui dentro eu vou fazer um total de sete pontos altos, contando com essas três correntinhas. Então, tenho três, quatro, vou fazer aqui sete pontos altos. Fiz aqui, gente, os sete pontos altos, agora eu vou fazer uma... Duas correntes, vou laçar, vou vir aqui, ó, nessa mesma argolinha e vou repetir os meus sete pontos altos. Então, eu fiz um, dois, três, tudo nessa mesma argolinha, ó. Quatro, cinco... Seis, e sete. Então, essa ponta do trabalho, ela vai ficar assim, ó. Sete pontos altos, duas correntes e sete pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui nessa argolinha seguinte, ó, e vou prender com um ponto baixo. Uma corrente, laço, e nessa próxima argolinha aqui, eu vou fazer um total de sete pontos altos dentro dessa argola. Fiz aqui os meus sete pontos altos, vou vir nessa próxima argolinha aqui, ó, vou fazer uma corrente e prender aqui nessa argola com um ponto baixo. Uma corrente, na próxima argola eu vou fazer sete pontos altos. Na próxima, prendo com um ponto baixo, sempre fazendo uma correntinha de separação. Quando chegar aqui, ó, nessa lateral, ó, nessa ponta do trabalho, nas quatro pontas, vocês vão repetir a mesma sequência que a gente fez aqui. Então, essa será a nossa repetição. Eu vou dar a volta aqui em todo o meu trabalho. Bom, gente, chegando aqui no final, ó, a minha peça, ela tá ficando assim... Chegando aqui no final, eu fiz a minha correntinha, vou vir aqui na terceira correntinha que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. E vou prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até ali, o meu último pontinho alto desses sete pontos, ó. Caminhando aqui, com um ponto baixíssimo. Até aqui, esse último pontinho. Cheguei aqui, eu vou subir uma correntinha para dar a altura, né, de um ponto baixo. E vou fazer... Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho aqui, ó, nesse ponto alto seguinte... Prendo com um ponto baixo. Nas outras pontas, vocês só vão fazer cinco correntinhas, porque aqui vai ter ponto baixo. Aqui é como, como a gente tá iniciando essa volta, né? Então, eu fiz um ponto baixíssimo para dar a altura de um ponto, um ponto, 
uma correntinha para dar a altura de um ponto baixo. Vou fazer uma, oi filha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Eu vou pular esses pontos altos aqui, vou vir aqui, ó, nessa correntinha e vou prender com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou pular esse ponto baixo, vou vir aqui nessa correntinha e vou prender com um ponto baixo. Vou fazer sete correntes agora, ó. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pular esses sete pontos, vou vir aqui, ó, nessa corrente e vou prender com um ponto baixo. Agora, gente, ó, vai ficando assim. Então, nas pontas, ó, do trabalho, vocês vão fazer sempre um ponto baixo aqui no último pontinho. Cinco correntes, um ponto baixo aqui nesse primeiro ponto. Da mesma forma que a gente fez aqui. Entre um ponto baixo e outro, entre um ponto baixo, ó, aqui, ó, entre o um ponto baixo, a gente vai fazer cinco correntinhas. E em cima dos pontos altos, dos sete pontos, a gente vai fazer... Sete correntes, vai ficando assim. Eu vou fazer assim, dando a volta em todo o trabalho. Chegando aqui no final, fiz os meus sete, as minhas sete correntinhas. Vou pular aqui, ó, esses pontos. Vou vir aqui nessa correntinha que a gente fez para dar altura de um ponto baixo. E vou prender aqui nessa corrente, gente, ó, com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar esse meu fio, porque eu vou mudar de cor novamente. Mas, se você for fazer todo de uma cor, é só você caminhar com um ponto baixíssimo até aqui, ó. O meio desse, dessas argolinhas, até chegar aqui. Então, eu vou pegar aqui o meu fio na cor laranja. Ó, vou pegar esse fio laranja e vou prender aqui dentro dessa argolinha. Depois, eu saio arrematando os fios, ó. Vou vir aqui e vou prender essa, esse meu fio. Agora, eu vou subir mais duas correntes. Com aquela que a gente prendeu, eu fico aí com um total de três. Vou laçar. E aqui dentro, eu vou fazer mais três pontos altos. Contando com essas três correntes, a gente vai ficar com um total de quatro pontos altos. Fiz aqui os meus quatro pontos altos. Subi três correntinhas, vou vir aqui, ó, no pezinho do ponto, pegando essas duas laçadinhas aqui, e vou fazer um ponto baixo, formando um ponto picô. Laço, e aqui dentro dessa argolinha, eu vou fazer quatro pontos altos novamente. Ficando assim, com um total de um leque, né? A gente ficou com um leque de quatro pontos altos, um ponto picô... E quatro pontos altos. Uma corrente, venho aqui nessa próxima argolinha e prendo com um ponto baixo. Faço uma correntinha, laço, e nessa argolinha aqui, ó, eu vou repetir o meu leque. Vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três... Quatro pontos altos, subo uma, duas, três correntes, pego essas duas laçadinhas aqui, ó, faço um ponto baixo. Laço, e nesse mesmo espaço, eu repito os meus quatro pontos altos, formando assim o meu leque, ó. Três. E quatro. Uma corrente, venho nessa argolinha, ó. Prendo com um ponto baixo. Então, gente, essa será a minha repetição, ó. Nas argolinhas que a gente fez na carreira anterior com sete correntinhas, será as argolinhas que a gente vai prender com um ponto baixo. E nessas argolinhas menores, serão as argolinhas que a gente vai fazer os leques. De quatro pontos altos, um picô e quatro pontos altos. Eu vou fazendo assim, ó, dando a volta em toda a minha peça. Chegando aqui no final, gente, eu prendi, ó, com um ponto baixíssimo. 
nessa terceira correntinha aqui, que a gente fez para dar altura de um ponto alto, ó. Prendi aqui com um ponto baixo. Para arrematar esse fio, você pode fazer o arremato perfeito, igual eu já mostrei em outros vídeos. Ou você pode esconder ele aqui, ó, também fica um arremato muito bom. Você vem puxando ele aqui atrás, ó. Se você não tiver agulha de tapeçaria, você vem puxando ele aqui entre os pontos. É bem prático também, ó. Vocês vão puxando ele aí entre os pontos e depois é só cortar esse meu fio. E o arremate também fica bem feito, gente, ó. Vocês vão fazendo isso com todos os outros fios. Então, é isso, gente. A minha peça, ela ficou assim. A passadeira para formar aí o joguinho de cozinha, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo e até o próximo vídeo.